از کدوم که از این دو تا سیستم احیانا ما زودتر به اون میرسیم چون هر کدوم از این سیستم ها باشه باز اگه پادشاهی پارلمانی باشه که پادشاه و ملکه که هیچ کارن تقریبا بعد مثل ملکه انگلیس برن بشینن چای بخورن سلام بکنن این حرفا ولی کار دست نخست وزیر بعد باشه جز اون مردم ایران قبول نخواهند کرد جمهوری هم باشه کار دست رئیس جمهور رئیس جمهور رو نخست وزیر هم باید هر چند سال بار عوض بشن پس اون استراتژی های آنها پروژه های اونها است برای ایران که از لحاظ اقتصادی و از لحاظ بهداشت و فرهنگ و آموزش و پرورش اینا قضایی اینا کمک خواهد کرد پس مردم باید انتخاب بکنن بعد از سری تفکر ببینن که چگونه خواهد بود مسلما الیت جامعه کمک خواهند کرد ولی خوشبختانه در داخل کشور این همه دانشجو این همه افراد با سواد نسب دانشجویان زنان هستند و ما با این همه نیروی جوان که در ایران هستن مسلما میتونن که اینها پیشرو باشن و اون گروه دیگری هم که از جمعیت ایران احیانا یا سواد ندارن یا سواد کم دارن از است با استفاده از تکنولوژی و روش های مختلف که در دنیا بسیاری جاها انجام شده در اون آفریقاش انجام شده در اون ده های کور و بدون پول و فقیر هندوستان هم انجام شده ما مسلما در ایران هم میتونیم کنکارا رو انجام بدیم برای یک برنامه ریزی که خیلی سریع بشود اون گروهی از جامعه رو که احیانا سواد ندارن سواد سیاسی ندارن و در رابطه با مسائل دیگه آموزش داده بشه توسط مسئولین کشور و بالاخره در رابطه با اصل پنجم نهاد مردمی که میگه آقا در ایران آینده مردم استانهای مختلف شهرهای مختلف روستاهای مختلف داخل کشور باید در رابطه با مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی محلی خودشون حق رای داشته باشن صداشون شنیده بشه چرا باید کت خدای یه روستایی یا شهردار یک شهری یا استاندار یک استانی از تهران انتخاب بشه از مرکز چرا؟ دلیل نداره اصلا منطقی نیست کسی که در جای زندگی میکنه اونها خیلی بهتر میفهمن که چه نواقصی و اشکالهایی در اونجا هست یه مسائلی هم هست که بعد در سطح مرکز و کشور بشه مثل دفاع از کشور نیروهای نظامی بانک مرکزی چاپ اسکناس و قوانین بانکی اون حرفا اون باید در سطح مرکزی باشه ولی ما متاسفانه در بسیاری از این نشست و بلند شده چند سال گذشته به اینا راضی نبودیم در خیلی از این جاها افرادی که بودن مثلا نگه گفتن که به جایی که بگن آقا مشارکت تمام مردم نقاط مختلف ایران مناطق مختلف ایران در رابطه و مسائل محلی خودشون گفتن حالا بیاییم ببینیم که حتی نوع انتخابات چجوری باشه چه آینامه براشون برسیم چه واجه های استفاده بکنیم نمیدونم لغت قوم رو بگیم ملیت رو بگیم فلان رو بگیم این اینجوری بشه خط بکشیم فدرال بکنیم نفر به ما چه 70 80 نفر 200 نفر توی لندن و پاریس و واشنگتن نشستن بخوام برای 70 میلیون نفر مردم تر... تصمیم بگیرن آیا چون این مردم بیشا ببخشید مظلوم ایران چون صداشون نمیرسه به خارج به خاطر اینکه اینترنت چونو بستن تلویزیون ندارن رادیو ندارن مجله شونو فوری میرن درشونو میبندن با روزنامه آیا صداشون که نمیرسه به خاطر اینکه ببخشید احمق هستن نمیفهمن که ما بشینیم اینجا برای اونا تصمیم گیری بکنیم کسی اگر به نظر من این فکرارو بکنه واقعا عقب هستن از دنیا یا اصلا دارن در یک فضای کره مریخ فکر میکنن ما تنها کاری که در خارج از کشور میتونیم بکنیم این هستش که در راستای ایدئولوژی و افکار خودمون تا اونجا که میتونیم به عزیزان داخل کشور کمک بکنیم که برسن به اون چیزی که میخوان خیلی از ماها به انقدر اینجا 20 30 سال در خارج زندگی کردیم که اصلا نمیتونیم در داخل کشور برگردیم زندگی بکنیم ممکنه پدر و مادر و فامیلمون بخوام برای اینکه زندگیشون زندگیشون اونجا فامیلا رو نیدن خونه‌شون رو برن بگیرن پولاشون رو پس بگیرن بالاخره برای ایران درشون تنگ شده و کلی از ما هم بریم بازدید کنیم ولی امثال من که سی و خورده ای سال در این از 18 سالی که تو آمریکا زندگی کردن اصلا نمیتونن لمس بکنن نو, نو و طرز زندگی در داخل کشور چیزایی که دوستای من میان از ایران میگن اصلا میگم آقا من این چیزا رو اونقی 18 سال هم بوشون زهی در سال من چرا نیده بودم چگونه ما به خودم اجازه بدیم که از اینجا بشینیم و بخوایم که هم نسخه بپیچیم و هم احیانا بخوایم بریم اونجا کاری بکنیم پس نهاد مردمی بدون هیچ پیش فرضی میگه آقا این گویا این میدان 
داخل کشور یا خارج از کشور یا بیایید بر اساس یک ضوابطی که منطقی به نظر میاد اول اون ضوابط رو نگاه بکنید روش رأی بدید ببینید که قبولش دارید نسبت به اون برین کار بکنیم و هر جا اشکال کردیم بهترش بکنیم که همه چی بشه که آخر سر اگه یه ما دیگه دو ما دیگه سه ما دیگه دولت آمریکا دولت اروپا به اون نتیجه رسیدن که آقا دیگه موقعش دیگه با ایران با اخوندها هیچ کاری نمیشه کرد در صد که بعد به این نتیجه 20 10 سال پیش میرسیدن با اخوندها دیگه کاری نمیشه کرد اخوندها رو باید گرفت و خدا نکرده حمله کرد به ایران که ما بدونیم چه بدبختی برای ایران خواهد بود این همه حتی مراکز اتمی اینا رو بزنن اینا رو شما پول دادین مردم ایران پول دادن این پول نفت و گاز و مس و ایران بوده اینا ساخته شده اینها رو میشواد به انواع مختلف ازش استفاده کرد به اضافه اینکه هر حمله ای که احیانا به یه مرکزی بشه کلی آدم بیکناه درش کشته خواهند شد پس اگر اینا به اون نتیجه برسن دو بله خارج که دیگه نمیشه با ایران کاری کرد و باید حمله کرد یا کار دیگه کرد ولی بخوام با کسی یا کسانی صحبت بکنن ما باید هر چه زودتر اونجا رو درست بکنیم و من باورم بر این هست که دو ول خارج دو ولی که روبروی مردم خودشون مسئول هستن الان ببینید چه بابایی دارن از آقای اوباما در میرن تو آمریکا هفته دیگه 28 سپتامبر 28 آگوست تو شهر واشنگتن دی سی ببینید چه خبر خواهد شد مردمی که دارن میرن و مخالفت بکنن با کارها و پروژه های اجتماعی آقای اوباما پس ما این دوبل آمریکا درسته که خیلی از ما ایرانی ها هنوز میگیم که آقا کار کار انگلیسی هاست نه آی فورتن نمیشه کار کار انگلیسی هاست کار کار اوباما هاست هیچ کاری هم بخوایم نمی کنیم معمولا هم اشخاص سنبالاتر میگن نه اینا نقشه هاشون رو کشیدن اصلا از سی سال پیش کشیدن ببینید قرار بود دقیقا سی سال و سی و دو سال اینا سر کار باشن سر سی و دو سال باید عوض بشن حالا مثلا سی و یه سالش گذشته یعنی این به نظر من یعنی مسئولیت از خود انداختن دور و همینجوری مثل مرده نشستن که انگلیس و آمریکا چه بکنه در صورتی که از اول ما دیدیم و شاهد بودیم که چگونه ماها میتونیم تک تک خودمون باعث بشیم که تاریخ عوض بشه و آینده عوض بشه مگه نازعین افشین جمع نبود که با اون کارش اون نازعین ایران رو از مرگ نجات داد از اعدام یک مثال ساده مگه خود شما عزیزان به چشم خودتون ندیدید که اون سال اولی که نمیدونم نشنال جیوگرافیک اسم پرژین گالف رو کرده بود عربی گالف یا چیزی که تظاهرات باعث شد اون رو عوض بکنن مگه جلی چشم خودتون ندیدید که بنده و دوستانمون در جنبش ایران فردا وقتی که اون کمپانی ریال استیت که زمین و آپارتمان تو دبی میفروختن به نام نیلی بود چی بود خارج فارس و خارج عربی نوشته بودن نام و اینا ایمیل و اینا زدیم همونجا به وبسایتشون عوض کردن مگه جلوی چشمون خون ندیدیم که ما در جنبش اینا فردا رفتیم با کمک شما دوستان جشن 26 این سال انقلاب جمهوری اسلامی رو در واشنگتن دی سی با وجودی که 500 هزار دلار پول نقد خرج داده بودن با کنن در هتل ما ریاد به هم زدیم و این همه کارهایی که دیگه تک تک شما کردید اینا رو پس چرا انگلیسی‌ها جلوشو نگرفتن چرا آمریکایی‌ها جلوشو نگرفتن به خاطر اینکه جلو قدرت مردم به نظر من نمیتونن بیستن فقط زورشون زیاده ما مردم هم باید به اون زور برسیم و اون زور رسیدن یعنی با هم هماهنگ بودن، پیوند داشتن، پولامون رو درست خرج بکنیم، زحماتمون رو درست بکشیم، این 3 4 5 ساعتی هم که میخوایم برای ایران کار بکنیم، شب یا آخر هفته ها بهتر کار بکنیم، افیشنت تر بشیم و اون تنها راهش هست این هم, هم در داخل کشور که میلیون میلیون نفر آماده ایثار هستن و فداکاری شما نمیدونید چه خبر تو همین دو سه هفته ای که اصلا نهاد شروع نشده این بچه‌ای که از داخل کشور دارن میان ترجمه دارن میکنن سرور دارن درست می ببخشید میکنن وی پی ان داریم میزنیم که بچه‌ای داخل کشور بیان الان من فرزین عزیز از داخل کشور تو هیچ کدوم از این اتاق ها هست یا نه ولی امروز توسلی که از اپوزیسیون خارج از کشور خبر داد که سرور هم آماده شده برای فرزین فرستاده و ما منتظریم که یه عزیزانمون از داخل کشور با وی پی این از اینترنت بیان و در بتونن در وبسایت ها کار بکنن و غیر این حرف اجازه بدید که موقع آگهی ها شده درسته؟ اوکی دو سه دقیقه دیگه تا وقتی که آگهی ها رو میخوایم ببینیم اجازه بدید که من و بعد برمیگردیم و خطای تلفن رو اشتم نوشته که از دوستان می خوندم که این هم آماده باشید برای اینکه از همون روز اول که این کار شروع خواهد شد و من خودم همین در این یکی یه ماه گذشتم مثالی رو ازش دیدم 
بسیاری به گونه های مختلف میان و یا با حسن نیت و یا با واقعا عدم حسن نیت سعی خواهند کرد که اینو خراب بکنن این از روز اول بوده و خواهد بود برای اینکه به دلایل مختلف بعضی ها واقعا با حسن نیت میگن آفا فکر میکنن این کار به درد نمیخوره خود بنده با یکی نفر پیروزا درست میکردم میگفتن فروت انجام واقعا به زحمات شما و دوستانتون ما ارج میگذاریم فلان اینا ولی این کار شده اینجوری فایده نداره باید یه سری برن تو ایران کشته بشن و ترور بشن و یا یکی دیگه میگه نه همینجا باید سری ما یه حکومت در تعویض درست کنیم گفتم چه جوری درست کنیم گفتن همین 10 15 تا رو بعد دور اتاق توی هم جمع بکنیم درای بسته مردم هم نیام بهتره برای اینکه مردم که حالشون نیست فوری بریم تو درای بسته یه 10 15 نفر اون بالا بشینن و بگن آقا ما میخوایم این کارو بکنیم و بریم بکنیم منم گفتم خب کی جرتون گرفته منتظر چی هستید چرا تو این 30 سال نتونستید بکنید چرا در این 10 سال نتونستید بکنید چرا همین الان نمیتونید بکنید برید بکنید در این دنیای خارج که هستید که کسی جراتون نگرفته 